você vai ouvir neste podcast. Uma das coisas que eu falo muito no livro é o quanto a gente carrega né, armaduras e o quanto a gente cria personagens né, para a gente poder sobreviver mesmo, assim, para não ter que lidar com, com a dor de existir em um mundo corrompido pelo pecado. Né? Para a nossa sociedade, uma mulher só é mulher completa se ela é casada. Uma mulher uhum. só é mulher completa se ela é mãe. É muito interessante. A gente tem, um, às vezes, uma uma pressão, né, ou uma autocrítica de querer ser inovadora sempre, você não pode falar o óbvio, né, você tem que... a gente fica pensando o que, que a gente pode falar de diferente, né. Olá! Estamos de volta com o podcast Glocal Delas. Eu sei que vocês estavam com saudades e a gente também estava morrendo de saudades. E por isso a gente fez um programa de novembro super especial. Eu sou a Nath Botelho. Eu sou a Flávia da Hora. E eu sou a Luísa Nazaré. Olha isso, gente. Hoje temos Luísa Nazaré especialmente para falar sobre o tema desse programa. Hoje a Luísa está aqui como convidada, porque novembro chegou. Se você está ouvindo esse programa no futuro, estamos em novembro de 2020 e há um dia do pré-lançamento do livro desta maravilhosa Luísa Nazaré. Que rufem os tambores! É. Está no ar! Cultura! Espiritualidade! Social. Social. Local Podcast. Estamos aqui como hosts desse podcast, mas também como fãs da nossa amiga. E a gente não podia fazer outro tema em novembro que não fosse falar sobre esse livro, que eu acho que vai ser, assim, um divisor de águas para você, mulher, que está ouvindo a gente aqui. Se você ainda não conhece a Lu, acho difícil, mas enfim, né? Como somos um podcast que vai ficar cada vez mais famoso, maior e mais ouvido. Pode ser que aconteça, que você não conheça nenhuma de nós aqui. Vai lá procurar depois o conteúdo dela no, nas redes sociais. Se inscreve lá no mailing, fica por dentro de tudo que ela tem feito. Porque de fato tem abençoado a vida de muitas e muitas mulheres aqui no Brasil. Lu, a gente tá muito feliz de você estar aqui. É, eu sei que esse processo do livro aí é um... um uma longa caminhada que você tem percorrido, né, para enfim, de inspiração, de muito suor, muito choro, muito, muita alegria também, até conseguir finalizar, e a gente tá ansiosa para ler também, queria que você contasse um pouquinho de onde veio essa ideia e sobre o que, que o livro fala. Legal, o, o livro se chama Livre, Leve e Forte, e eu comecei a escrever ele quando o João nasceu, então foi, acho que três anos e meio atrás um, quando a gente fala longo processo foi realmente um longo processo <risos> mas foi depois de eu ter vivido uma fase bem complexa da minha vida né que foi logo depois do nascimento do meu primeiro filho do Gabriel e a gente passou por bastante dificuldade com a saúde dele no, nos dois primeiros anos ele foi internado três vezes com convulsão febril é, teve uma alergia alimentar grave bem forte, assim, que a gente não sabia muito bem o que era. E, e tudo isso me pegou meio de surpresa, assim, porque até ali eu tinha levado uma vida que era muito pragmática, assim, né? Do tipo, ah, se eu me esforçar, é, tudo vai bem, né? Se, se eu fizer tudo conforme os livros... É, vai dar tudo certo, eu mantenho aqui uma vida de relacionamento devocional com Deus e enquanto eu for uma boa menina, ele vai me abençoar, né? E aí, quando o meu filho veio e trouxe né, todos esses desafios e dificuldades, meio que as peças foram quebrando dentro de mim, né? Enquanto estavam quebrando fora também. E aí eu percebi o quanto a minha fé estava baseada em uma equação e... E o quanto eu, na verdade, não conhecia o que significava realmente seguir o caminho de Jesus e, e quem era esse Deus que cuidava de mim e provia por mim, né? E também que, o, quem eu era para ele, né? Qual era a minha identidade e qual era o propósito da vida dele para mim, né? Até ali, eu, 
eu me relacionava com Deus de uma maneira muito transacional, né? Eu era, ele era o Senhor e eu o servia para que ele me retribuísse com uma vida boa. E aí, quando a minha vida não estava mais boa, eu comecei a questionar isso e até questionar, ah, do, do que adianta, então, eu... eu é, servir um Deus que não me serve, né? Que não que não serve para me dar a vida boa que eu tanto desejo. E aí no processo desse quebrar, desse desconstruir e reconstruir, foi que eu eu descobri e aprendi muitas coisas que eu escrevi nesse livro e que demorou esse tempo porque eu acho que foi o tempo que o Senhor estava realmente reconstruindo muitas coisas dentro de mim a respeito de quem ele era, de quem eu sou, de qual é o verdadeiro propósito da, dele para mim, né? Então, esse livro fala sobre é, a gente descobrir o caminho de Jesus para uma vida livre, leve e forte, sabendo quem ele é, quem nós somos e qual é a parte que ele quer que a gente tenha dentro do, do grande plano dele de restauração de todas as coisas em Jesus. Uma dúvida que eu tenho, ele, va, ele parte muito desse processo de, da dor, né? Dessas, dessa dúvida, desses questionamentos. Você já escreveu sobre, abertamente sobre o processo de depressão, né? Uhum. A depressão do parto e como isso foi... Essa escuridão, essa caverna foi potente para o Senhor falar com você, né? É, uhum. Mas são as dores de mulher, são a, é, faz parte da sua identidade de mulher sendo reconfigurada no Senhor, mas é um livro só para mulheres? É, ele, eu escrevi falando para mulheres, né? Tem algumas, algumas partes do livro específicas também que eu acho que, que são muito do, é, das dificuldades que as mulheres têm, particularmente. Não impede, não impede de ser um livro que um homem possa ler e que, que vá ter aprendizados ali, porque eu falo muito sobre, sobre o caminho de Jesus e o relacionamento com ele, né? Uhum. Em geral. Mas tem alguns trechinhos, sim, que são mais focados é, no perfil feminino, que eu acho que são algumas armadilhas que a gente cai com mais facilidade do que os homens. Mas depois a gente chega nessas armadilhas, a gente fala sobre elas e aí eu mostro quais são específicas que eu acho que as mulheres caem mais. Um homem lendo, ele pode ser levado, convidado a refletir quais são as dores, as armadilhas que nós mulheres caímos. Não que eles também não caiam, Sim. mas são específicas, Sim. talvez, né? Entendi, muito bom. Pode ser. Uhum. E como foi, Lu, esse processo de escrita? Você, como que é o seu processo criativo? Você reescreve várias vezes? Você tem uma ideia e corre, acorda de madrugada? Como é que é o seu processo criativo? <risos> Foi, é muito louco porque como eu demorei muito tempo para escrever né, o livro, eu também passei por vários processos. Eu acho que eu demorei em parte também por não saber direito qual processo funcionaria melhor, né? Assim para mim. É, quando eu comecei a escrever o livro, eu tinha um esqueleto do, de ideias sobre o que eu queria falar, né? Então eu fiz um sumário e me propus a ir escrevendo cada capítulo dentro desse mapa mental, né, dentro dessa estrutura. É, o livro até tinha um outro nome, eu lembro que eu compartilhei a capa com vocês com um outro nome, depois a gente pode contar também sobre isso. Uhum, é, sim. Vocês lembram? Uhum. <risos> e, e aí é, eu comecei fazendo assim, né, eu, 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 eu tinha muitas ondas, assim, eu tinha momentos que eu... Que eu Tava com muitas ideias e que eu escrevia bastante, mas aí eu entrava num, num vale de, sei lá, ser consumida pela vida, né? Que acontece. E não consegui mais escrever. E aí, é, quando eu voltava a escrever, eu tinha que reler tudo que eu já tinha escrito, porque eu tinha esquecido. <risos> e aí, nesse reler, às vezes, eu gastava mais tempo relendo e, e mudando tudo que eu já tinha escrito do que escrevendo coisas novas. O que virou uma ficha para mim e que eu acho que eu consegui efetivamente terminar de escrever o livro foi entender que era um processo que era, assim, criativo, mas que não podia depender da minha inspiração, né? Então, eu, me pro... eu fiz um cronograma, me propus a escrever X palavras por dia, independente da vontade que eu tinha de escrevê-las ou não. 
uhum. e de estar inspirada para escrever ou não. Você acha e aí que tem eu... mais a ver com disciplina do que com criação? É, eu acho que a criação, ela dá o, spa, o start, né? Eu acho que a inspiração vem no start da, é, de você pensar, poxa, eu quero escrever algo sobre esse tema, mas depois entra muito um processo de, de disciplina mesmo, de transpiração, né? Uhum. E, e aí eu me propus, então, a escrever todo dia uma meta de palavras por dia. E o que, que, eu, o que, que eu fazia? Eu não relia o que eu já tinha escrito antes. Tá. Quando eu estava prestes a terminar o tempo e o, o, a meta que eu tinha colocado para eu escrever naquele dia, eu deixava uns bullet points, assim, de quais seriam as próximas coisas que eu escreveria. E, e aí, quando eu voltava a escrever, eu retomava a partir desses bullet points. E aí, eu tirava um dia na semana só para reler tudo e para ir editando. E eu acho que isso facilitou bastante o processo, assim, para que eu pudesse andar, sabe? Não ficasse. Uhum. Porque estagnada, né? É aquela coisa, quanto mais você lê, mais coisa você vê pra mudar, né? É. é. Então, é. eu fiz isso. Aí teve um momento que eu, eu finalmente terminei, assim, por mais que eu não achasse que ainda tinha muita coisa que eu precisava mudar, eu terminei, mandei pra revisão, e aí é, quando voltou da revisão, aí foi um processo árduo também de edição, né? De entender que tinham algumas partes que precisavam sair, quais eram elas, outras precisavam ser restritas e aí esse também não é um processo muito criativo é um processo de é, de ser sua própria crítica né mas ao mesmo uhum. tempo de, de ser uma uma apreciadora do seu trabalho né acho que isso foi algo foi um foi muito interessante assim para mim reler algumas coisas que eu já tinha escrito três anos atrás que eu não tinha relido ainda e aí é, entender que que hoje eu não sou a mesma pessoa que escreveria aquilo, é, uhum. mas que, que aquilo precisa ser falado, né? Entender que existem pessoas que estão nesse momento e que precisam é. ouvir daquela forma, porque estão, estão naquilo, né? É. Então, isso foi interessante, percurso, assim. Né? Fez sentido no percurso para você chegar às conclusões que você hum. chegou, né? Agora, em 2020, precisou passar... É. Aquela Luísa precisou passar por aquilo e ter aquel, é. aquele tipo de, de angústia e até de co colocações, né? Exato. E é interessante... Foi muito interessante perceber isso, assim, que existem coisas lá que estão escritas que eu, eu hoje eu olho e falo nossa, mas isso aqui é tão óbvio para mim já hoje, sabe? Mas aí eu tenho que me recordar que um dia não foi óbvio, né? É, e para muita e, gente não vai ser, né? E para muita gente não vai ser, então é por é. isso que precisa estar tá ali e por isso que precisa justamente ser dito. E para mim foi muito legal é, porque a, a escrita ela é um processo de aprendizado para mim, né? Uma das formas que eu tenho de aprender algo é escrevendo sobre e ensinando isso para outras pessoas. Então, o processo da escrita foi o processo de eu aprender aquilo que eu estava escrevendo também. E acho que também foi isso que, que fez com que eu demorasse um pouco mais também. Porque tinha momentos que eu, eu chegava em algumas, algum, alguns lugares ali no livro que eu precisava parar e ruminar aquilo, sabe? Eu precisava... Ah, não, isso aqui é uma coisa que eu preciso digerir um pouco melhor na minha vida antes de eu continuar escrevendo sobre as outras coisas. É muito interessante. A gente tem, um, às vezes, uma, uma pressão, né? Uma autocrítica de querer ser inovadora sempre. Você não pode falar o óbvio, né? Você tem que, a gente fica pensando o que, que a gente pode falar de diferente, né? Ai, não, quero ser inovadora. Quero falar uma coisa que ninguém nunca falou. E não é porque alguma coisa é óbvia que ela não precisa ser dita, né? Dependendo do momento de vida de, das pessoas, né? É, aquilo pode ser tudo que ela precisava ouvir. Pode tirar alguém de uma situação né, difícil, ser uma, um acalento, ser uma benção mesmo para alguém. E era óbvio, era uma coisa simples, né? Não era nenhuma invenção do século. Mas a gente tem essa pressão, né? De querer, nossa, uhum. tentar pensar numa coisa aqui que nunca ninguém falou para ser inovadora e, e eu acho que esse, esse seu processo foi muito legal porque eu, eu percebi isso em você você foi desconstruindo muito do, da sua que eu sei que você é assim de querer uhum. né trazer uma mensagem nova de uhum. fazer tudo bem feito né você é muito preocupada uhum. com as palavras que você usa você escolhe muito bem as coisas que você vai fazer então uhum. eu acho que o livro é né veio para coroar 
esse seu momento mais maduro de autoconhecimento, né? E de, de vocação, enfim, de tanta coisa. Uma coisa que eu queria te perguntar é se a gente pensar no contrário, no contrário de livre, leve e forte, seria aprisionada, pesada e fraca. É. Uhum. <risos> e, e, e eu tenho também, né, nessa caminhada de amizade com você, e não só você, outras, a gente vê hoje como tá em alta falar de vulnerabilidade, reconhecer uhum. as fraquezas, as limitações, as dores, né? Então, num, numa cultura cristã, de, de tanto ranço religioso, de, de que a gente tem que ser a perfeita, é, a, o caso de sucesso, vejam, me imitem, porque a minha família é maravilhosa, meu casamento é maravilhoso e eu sou uma mulher super, super, né? Uhum. Eu acho que a gente está num outro momento de de desconstruir isso e de que, assim, ser seguidora de Jesus, ser verdadeira e ter a identidade restaurada é, é passar por, por reconhecer, né, que eu estou aprisionada em algumas coisas, eu carrego uhum. peso demais e eu sou fraca demais, assim, pensando no contrário de livre, leve e forte. Uhum. Uhum. Como foi para você se colocar, né? A gente estava falando um pouquinho da exposição e da dificuldade da exposição antes de começar a gravar, né? Mas como foi para você é, ter coragem, assim, de se expor e de colocar, inclusive, os erros, inclusive os pecados, uhum. inclusive o que não deu certo, não consegui, tô lutando com isso até hoje, é isso aí, pessoal. Como uhum. foi isso para uhum. você? Assim? Meu, essa é uma, é uma pergunta super legal, Fá, porque uma das coisas que eu falo muito no livro é o quanto a gente carrega né, armaduras e... E o quanto a gente cria personagens, né? Pra gente poder sobreviver mesmo, assim. Pra não ter que lidar com, com a dor de existir em um mundo corrompido pelo pecado, né? Em que a gente, naturalmente, por conta da nossa condição, é, carrega medo, vergonha, culpa por aí, né? E aí, uma das estratégias que a gente usa é justamente essa. De projetar uma imagem e de se apegar a essa imagem, né? De uma pessoa livre, leve, forte... É, mas daí por trás da armadura você vê que é uma pessoa que tá aprisionada que tá pesada e que tá fraca né? e, e para mim foi realmente revolucionário quando eu redescobri o caminho de Jesus e, e o quanto o caminho de Jesus passa por a gente reconhecer a nossa impotência né? reconhecer a nossa fraqueza abraçar a nossa imperfeição né? é e entrar pela porta que ele abre para uma nova vida, para uma vida empoderada, uma vida livre, leve, mas não através das mesmas estratégias que a gente vê a cultura pregando, né? É uma vida que que é livre e ao mesmo tempo ainda lida com prisões. É uma vida leve, mas ao mesmo tempo lida com os pesos do caminhar, né? E é uma vida forte mesmo, mesmo e principalmente por causa da nossa fraqueza, né? Então, um, uma das crises que eu tive, assim, antes com esse nome era justamente por, é, por achar, assim, nossa, mas isso daqui, eu não sou completamente livre, leve e forte. Como que eu vou escrever um livro, né, com esse é. título? E, e aí foi quando o Senhor me, me falou que não, era, não é um processo que você vai conseguir atingir aqui, sabe? É um caminho em que você pode já viver livre, leve e forte pelo poder de Jesus vivendo em você, enquanto você também é, sente as pressões, as prisões da vida, né? Porque é um processo de libertação, é um processo de, de aprender a, a, a se render e a confiar e a entregar o controle. Não é uma coisa que você... É, da noite para o dia se transforma, né? Então eu fiz as pazes com esse nome quando quando eu percebi isso, assim que é sobre a gente já viver essa realidade que nos é dada por Jesus, enquanto a gente está em processo de restauração mesmo, enquanto a gente acolhe a imperfeição da vida e uhum. vive em meio às nossas dores e às nossas dificuldades, né? É isso, gente. Não é livre, leve e solta, viu? É livre, leve e forte. 
<risos> Exato, exatamente. É, e esses pesos, Lu, que você coloca, né? Esses pesos que nós carregamos, quais são eles? O assim, que, que você pode colocar aqui que amarram a gente, que nos impedem de sermos, então, livres, leves e fortes? É, no, meu, no meu processo de, de autoanálise, né? E de análise... É, partilhada com a minha terapeuta, eu fui descobrindo algumas dessas armadilhas que a gente cai, né? E que acabam por é, nos sobrecarregar e nos deixar aprisionadas e pressionadas, assim. E eu digo a gente porque eu vejo isso na vida das minhas amigas, eu vejo na vida de vocês, eu vejo na vida das pessoas lá da comunidade, né? Não é algo que, que só eu passo. É, eu acho que essa foi uma primeira desconstrução que eu tive que fazer, que era compreender que do lado de cada eternidade, né, enquanto Jesus não voltar, todas nós temos dificuldades. Não existe ninguém que não tenha, né? É, é, tem pessoas que que têm mais facilidade em projetar uma imagem de não ter dificuldade, né, do que as outras. Mas todas nós lutamos. E, e alguns desses pesos, né, que eu que eu percebi na minha vida, na vida das minhas irmãs, foram, é, e aqui que eu acho que entra um pouco a especificidade da de, de dificuldades das mulheres, né? Primeiro é a criação de uma expectativa irreal, né? E de, de um ideal de vida ao qual a gente fica se comparando e a gente espera que algum dia na nossa vida aqui, nesse mundo corrompido pelo pecado, convivendo com uma condição corrompida pelo pecado e com pessoas corrompidas pelo pecado, a gente fica nessa expectativa de que algum dia tudo vai estar no lugar, né? E aí a gente fica comparando a nossa realidade, os nossos relacionamentos, a nossa a nossa condição com esse ideal e a gente nunca chega lá, porque de fato ele nunca vai acontecer, né? Enquanto Jesus não voltar para restaurar todas as coisas, a nossa expectativa tem que ser caos. Né? tem que ser essa é isso que que, que vai acontecer mas para a gente não se desesperar dentro desse caos a gente precisa ter uma esperança que que é diferente do que as circunstâncias podem mudar, nos dar né então essa seria uma, uma das primeiras um dos primeiros pesos que acho que a gente carrega essa comparação com esse ideal da nossa mente eu Vamos acho falar. que isso é muito real porque a gente se compara com com o ideal de mulher imaginário, né? Eu falo uhum. isso. Eu tenho um ideal de mulher que é aquela de 18 braços, que faz tudo ao mesmo tempo, que a gente sempre recebe no dia da mulher. Ai, parabéns, você que faz tudo, consegue tudo, trabalha e malha e faz comida orgânica para os seus filhos. Por mais que eu ache ela é, uma, uma mitologia, assim, de alguma maneira eu, eu tenho um ideal de mulher que é irreal, uhum. é uma expectativa real, e eu me comparo a ela, mas eu também me comparo a, a mulheres que eu amo, admiro, amigos, ou mulheres que me deixam inseguras. Eu já tive conversas uhum. com a Nath e com a Luísa de falar assim, uhum. eu, eu gostaria de ter mais de vocês, eu gostaria, poxa, eu queria uhum. poder me dedicar mais ao trabalho, me realizar no trabalho, ou no ministério, não sei o quê. E quando eu vi sem maldade, mas é claro com a minha raiz de maldade e pecado mas eu tava assim, eu preciso fazer o que elas fazem, eu preciso dar uhum. conta do jeito que elas dão e são armadilhas assim, falando, parece que é tão boba, é tão fácil de identificar, mas não é fácil de identificar, né? Uhum. E tá ali uhum. a, a vozinha uhum. tá o tempo inteiro na gente, né? É, e essa, essa da comparação com as outras pessoas ao seu redor também é uma outra é uma das armadilhas que eu falo bastante no livro, tem até um capítulo inteiro sobre isso, quanto a gente sem querer, né, inconscientemente a gente vive competindo né? a gente vive achando que o nosso valor é, está atrelado ao valor do outro, né? Quando, na verdade, a gente não está numa competição, não está numa corrida, não tem, é. não tem comparação. A vida de uma não tem comparação com a vida da outra. Porque é. são, são pessoas completamente diferentes, com chamados completamente diferentes. E aí, às vezes, a gente fica se cobrando fazer mais do que a outra está fazendo... 
sem é, perceber o que Deus te chamou para fazer, o que você, quem é você, qual é o momento da sua vida, o que, que Deus te deu, né, de responsabilidades. Então essa definitivamente é a segunda armadilha, assim, né? Uma é você se comparar com esse ideal e criar essa projeção ideal. O outro, a outra é você ficar olhando ao redor e, e se comparando. E eu acho que as redes sociais para isso tem sido assim uma bomba, né? Porque o que a gente vê nas redes sociais é só a parte maravilhosa das pessoas, né? E, e até mesmo as partes difíceis, as pessoas mostram, mas mostram em um momento em que elas já estão conseguindo lidar com isso melhor, né? É, então acaba gerando na gente uma pressão e um peso é, que a gente precisa estar atento, né? Porque isso é, não é algo que a gente vai se libertar uma vez e nunca mais vai ter, né? É algo que a gente precisa nomear e a gente precisa ter práticas intencionais e conscientes para não cair de novo nessas armadilhas, né? De pensar, nossa, mas o que, que eu tô achando aqui? Por que, que eu tô cobrando aqui uma versão ideal disso daqui, dessa situação? Por que, que eu tô olhando para fulana e, e né, me comparando com ela e me sentindo mal por não estar fazendo mais do que ela tá fazendo, né? Então, é algo que a gente precisa nomear e aí, tendo nomeado, passar a viver a vida com Jesus tendo consciência dessas armadilhas, né? E, e buscando nele a força, a liberdade, a leveza de não cair nelas novamente. É um exercício e... quase que diário, né, Lu? Total, muito diário. Porque daí uhum. aí vem, vem algumas outras, né, que eu falo no livro. Que é, outra é você ter uma, um armazém de convicções, assim, na sua mente, no seu coração... Que, que não correspondem com a verdade, né? Então são algumas uhum. convicções que a gente foi criando a respeito de nós mesmas, a respeito da vida, a respeito de Deus, que a gente nem tem consciência de que elas não são reais, que elas não são verdadeiras, né? E o quanto a gente precisa fazer um trabalho de formiguinha, de, de questioná-las, de, de parar e pensar, nossa, mas será que é isso mesmo? Será que eu sou isso mesmo? Será que Deus é isso mesmo? Então, por exemplo, na minha vida eu tive que quebrar essa imagem de Deus que eu tinha de um pai amoroso que nunca ia deixar que nada de, de ruim acontecesse comigo. E foi muito dolorido, porque ele é um pai amoroso. Mas eu não estou isenta de sentir dor. Né? Ele não é Sim. o tipo de pai amoroso que vai, que, que vai me proteger de, dentro de uma bolha sabe? De bênção, uma bolha de bênçãos. Uhum. <risos> Isso aqui é, uma, é a teoria da prosperidade light. Que é Exato. assim... É, é, que não é precisa no... ser uma bolha de dinheiro, pode ser só uma é, bolha de bênçãos, né? É, <risos> bem, ninguém doente, tudo dando é, certo. É, casamento Legal. feliz, é só... filhos legais. Aham. Uh -huh. é. Então é uma prosperidade light, a gente não se dá conta, Total. né? A gente não se dá conta, mas a gente espera isso, né? A gente se relaciona com Deus... É, em troca de uma boa vida pra gente e Exato. aí essa, esse também foi um outro conceito que eu tive que me que desconstruir e reconstruir com base na verdade que tá na Bíblia, né do que realmente significa uma boa vida né, a gente coloca vários checks do que é uma boa vida é, mas todos esses checks são super culturais, assim, são super baseados no que a nossa cultura diz que é uma vida bem vivida, né? Ah, então eu preciso ter diploma, preciso ter um bom trabalho, ganhar bem, ter uma família, né? E aí a gente acha que é, Deus nos... Enquanto a gente está sendo obedientes, né? Enquanto a gente está sendo boas filhas de Deus, Ele vai nos retribuir, né? Vai nos recompensar como se fosse uma, uma cultura de meritocracia mesmo, né? Do tipo, ó, ah, eu tô debaixo da benção de Deus, eu tô, tô debaixo da vontade dele, ele vai me recompensar com isso. Mas aí, o que a gente não tá vendo é que Deus não está em missão de te dar uma boa vida. Ele não tá em missão de, de te dar a vida da família da margarina, sabe? Essa não é a missão de Deus. A missão de Deus é outra. Ele tá em missão de restauração de todas as coisas em Jesus. E quando Jesus é, nos chama, ele não nos chama para ter uma vida boa aqui e agora. Ele nos chama para uma vida em missão. 
uma vida de testemunhar do reino dele da, e de se relacionar com ele e participar daquilo que Deus está fazendo. E aí quando a gente é, se depara com o fato de que Deus não está em missão de me dar uma vida confortável e agradável, primeiro que existe esse luto, né? Você pensa, poxa, queria, bem que é. eu queria. <risos> Mas o contrário também é verdadeiro, né? Assim, assim essa, essa obediência, né? O fato de você não estar... A gente também tem isso, né? Se eu vou fazer tudo direitinho, porque Deus... É... O Marcos fala que é a teologia do Zagalo, né? Deus vai ter Exato. que... E é, o contrário é, também, exatamente. né? Se eu não fizer nada, vai dar tudo errado, e aí você faz por medo e não por amor. Exato, é, é uma relação com Deus que castiga, né? Um Deus é, que... Exato. Que é bravo, que tá, tá esperando você... as coisas ruins que você faz, né? É, tá esperando uma escorregada sua pra te punir de alguma forma, né? E aí a gente tem que, a gente tem que redescobrir quem é esse Deus, que é o pai de Jesus, né? E que, que nos deixou aqui com, com o Espírito Santo de Jesus, não nos deixou sozinhas, né? Nos libertou da maldição da nossa corrupção. Mas é, quando Jesus nos deixou né, para se assentar ao lado do Pai, onde Ele reina hoje, Ele falou para a gente, ó, vocês vão ter aflições. A vida de vocês aqui não vai ser fácil. Não foi isso que eu prometi. Né? E não foi, não foi para isso que eu, que eu chamei vocês. Eu não chamei vocês para dar para vocês uma vida plena e abundante nos, nos termos de vocês, né? E aí eu tive que reaprender isso, reaprender o que significa uma boa vida, o que, o que, que Deus realmente está fazendo. Tive que reaprender o que é o céu, né? o que é isso que a gente diz que a gente vai viver né? depois da morte, para qual a gente caminha. Então, é, eu acho que essas narrativas equivocadas que a gente vai criando ao longo da vida é que nos mantém em uma história diferente da verdadeira história. Né? Então, isso também é uma das armadilhas. Aí uma armadilha específica para as mulheres, assim, é, que eu coloquei, é a gente ficar criando, além de criar essa expectativa irreal sobre a vida, a gente criar uma expectativa irreal com relação a, a um romance, né? A uma vida é, dividida em, com alguém que vai te completar, que vai né, gerar em você... É, uma sensação de segurança e de, de completude enorme e eu acho que isso é uma coisa que muitas meninas sofrem, né, assim, isso é uma coisa que eu vejo que as mulheres sofrem mais do que os homens de querer ter alguém né, e de enquanto não tem alguém é, de Passou sofrer por muito parte, né? por isso é. exatamente, de sofrer muito por isso e aí foi uma das isso é uma das coisas que eu abordo no livro o quanto é, é bom a gente caminhar junto com alguém mas essa pessoa não foi feita para ser a fonte de amor da nossa vida. Muito pelo contrário, porque, ela, porque os seres humanos não são fonte de amor, né? São só recipientes. Então, uhum. é, tá tudo bem a gente desejar, mas a gente não pode colocar uma expectativa irreal em cima do casamento, em cima da construção de uma família, porque isso, não, isso também não é... Um, um lugar para a gente tirar valor e identidade, né? É, é um... É, é muito frágil para isso. Não é uma, um, isso aqui não é algo pelo qual você tem que viver. É, faz parte da sua missão, faz parte da, é, do caminhar aqui, é, mas não é, não pode ser razão da sua existência, né? Faz muito é, eco também na, na questão de que para a nossa sociedade uma mulher só é mulher completa se ela é casada. Uma uhum. mulher só é mulher completa se ela é mãe. Uhum. Então, isso por mais que agora a gente está num momento um pouco em que isso é, é até é refletido de uma maneira diferente, é, ainda isso é muito forte para nós, né? Então, como assim uma, uma mulher de 30 anos que ainda não casou, que ainda não tem filhos, ou casou e não quer ter filhos, como isso, não, isso uhum. pode, ter uma, pode ser uma, uma filha de Deus, discípula, né? E eu acho que isso traz muito também desse, desse peso, né? Esse peso cultural, inclusive, quase que um pecado coletivo. 
Eu fiquei uhum. lembrando dessa jornada é, pessoal que você colo coloca, né? Da construção do livro. Lembrei daquele livro que você fala que gosta muito do Tim Keller, O Ego Transformado. Eu uhum. lembro uma vez que eu ouvi uma, uma psicóloga falando que a gente tem uma visão de que uma pessoa egocêntrica é aquela pessoa super é, chamativa, espalhafatosa, que chega no lugar chamando atenção, falando alto, que quer sempre aparecer. Mas que, na verdade, os tímidos, os melancólicos, também são egocêntricos. Os inseguros uhum. também são egocêntricos. Porque uhum. ser egocêntrico é estar autorreferenciado, né? Uhum. De alguma maneira, é, é está com essa expectativa muito elevada sobre, de si, ou em comparação uhum. com o outro, ou esperando que Deus faça coisas para mim, porque eu me comportei legal. É ter uhum. um ego doente, né? E eu lembrei uhum. muito disso. É muito reflexo de cura do ego também, da identidade, né? Total, nesse livro o, o Tim Keller fala muito sobre isso, né? Que é, o problema do nosso ego é tanto o ego inflado quanto o ego esvaziado, né? Tanto você ter baixa autoestima quanto ter alta autoestima é alta autoestima bom, né? Ou ter uma autoestima alta é, são problemas porque você tá é, olhando muito para si, né? E eu acho que esse processo a gente... É, tem que sim ter um processo de autoconhecimento, mas é sempre um processo de, de se conhecer com Jesus, né? De trazer é, esse conhecimento à luz de Jesus e gastar o mesmo tempo que você gasta se conhecendo, conhecendo Jesus e meditando na suficiência dele, em toda, toda a dimensão da suficiência dele para lidar com todo e qualquer sentimento ou experiência que a gente tenha tido que tenha gerado algum tipo de marca na nossa vida né? e esse caminho de leveza e força, qual é essa leveza, qual é essa força que nós somos criados assim, qual... é claro que eu acho que a visão completa disso a gente só vai ter lá no dia maravilhoso que Jesus vier uhum. <risos> Mas uhum. qual, o que você teve? O que, que o senhor revelou para você aí nessa... Qual foi uhum. o relance que você conseguiu refletir e você escreveu? Na verdade, o, o mais maravilhoso, assim, do evangelho que eu redescobri nessa jornada, né, de dor, foi primeiro perceber que seguir Jesus não é seguir alguém que está distante e que deixou uma série de regras para mim. Né? Seguir Jesus significa seguir com alguém, com alguém que está vivo, presente e, e que está em mim me dando o poder de, de cumprir aquilo que ele deixou. Né? Para mim foi revolucionário isso, assim, quando, eu, quando virou essa chave. Eu, vim, eu venho de um contexto é, de igrejas históricas, né, da igreja presbiteriana em que a gente não fala tanto sobre o Espírito Santo, né? A gente não fala, não sei, sei lá, pra mim ele sempre foi, ele era um ventinho, assim, né? O Espírito Santo era assim, ah, é um ventinho que entra que e aparece enche esse lugar. Louvor. Que aparece ah, é. na hora do louvor, ou é um ventinho que, que, me dá, que me dá sabedoria pra entender a Bíblia, sabe? E, e nesse processo de reconstrução, eu, eu aprendi que o Espírito Santo é uma pessoa, é alguém. E é alguém que está presente e este alguém é Jesus. Uhum. E para mim isso foi assim uma explosão. Quando eu, quando eu descobri que ter Jesus no coração não é só, tipo assim, antes eu achava que ter Jesus no coração era meio que assim, ah, Jesus colocou um, um selinho no meu coração, <risos> sabe? Agora esse coração é meu. E aí agora ele, ele tá lá no céu e por enquanto eu tenho que obedecer ele aqui. Eu tenho essas regrinhas aqui que ele deixou para seguir e eu tenho que obedecer ele. Quando eu descobri que ter Jesus no coração é conviver com Jesus e, e ter o poder de Jesus de fazer o que ele fazia, aí, meu, foi uma explosão. Aí, daí veio a leveza, sabe? Uhum. Tudo, tudo mudou, assim, pra mim. Porque eu percebi, cara, não é seguir Jesus não é seguir uma série de regras. Não é seguir uma religião. É se relacionar com o Espírito Santo dele que vive em mim. E participar da missão dele de restauração de todas as coisas. Então, descobrir isso me deu propósito. Deu pro... A gente 
vive numa sociedade que busca tanto por propósito, né? Isso tá tão na moda, uhum. todo mundo, ah, qual que é o meu propósito? E quando a gente descobre que é, o propósito de Jesus é o nosso propósito, né? Restaurar todas as coisas, se derramar em amor pelas pessoas ao nosso redor, isso nos dá já um propósito de vida tão grande, mas para além disso, a gente descobrir que existe um propósito específico para você, né? Para cada uma de nós. Porque se antes o Espírito Santo de Jesus estava em um judeu é, do, primeiro, do primeiro século, agora ele está em milhões de pessoas, diferentes em todos os, os países. E, e fazer parte desse movimento, ter essa consciência de que é, nós somos corpo de Cristo nessa, dentro dessa dimensão de que Jesus está presente em nós e ele está cumprindo a missão dele através de todas nós, dá um senso de, de, de propósito enorme e uma leveza e força muito grandes. Por quê? Porque já não sou mais eu quem vivo. É Jesus quem vive, que vive em mim. É, não sou eu que tenho... É, todas essas esses checkbox, né, que eu, que eu achava que eu precisava é, ticar do que significa, do que, do, de qual é o propósito da minha vida... Isso daqui é tudo marginal frente à centralidade do fato de que Jesus vive em mim e que ele está em missão e ele quer é, que eu faça parte dessa missão, é, aonde eu estiver, né? Então, para mim foi muito revolucionário, assim, esse processo de desconstruir esse Deus domesticado que eu tinha, é, que existia para me servir, que existia para me dar a boa vida que eu tanto queria. E descobri que esse Deus, ele, ele está agindo hoje e que o agir dele é na direção de, de fazer com que tudo seja restaurado. Uhum. E, né, e redescobrir esse céu que não é um lugar, uma, um, uma nuvenzinha em que a gente vai estar tá tocando harpa aqui na, né, com almas penadas, mas redescobrir o céu como sendo a terra restaurada e redimida e entender que é para lá, para esse alvo que eu preciso é, olhar e esperar. Eu preciso esperar por esse dia. Todo esse anseio que eu tenho por uma vida que esteja no lugar só vai ser suprido nesse dia que eu encontrar meu Jesus, nessa realidade restaurada. E enquanto é. isso, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Isso é maravilhoso porque vem de uma crise pessoal, mas para uma realização coletiva, né? Uma crise uhum. pessoal de, poxa, Deus, queria que minha vida tivesse um pouco melhor, desse certo, tal, para algo assim muito maior, macro uhum. mesmo, que é o reino de Deus, que é a pessoa de Jesus em todas as pessoas, que é o que ele tá fazendo e que ele vai fazer. Uhum. É, parece que abriu a caixinha do, do mundo inteiro e aí como se os horizontes ficaram muito maiores, né? Demais, demais. E aí dentro dessa perspectiva maior, é, eu passei a lidar com as com as dificuldades da vida que continuam acontecendo, né? Porque do lado de cada eternidade vai continuar tendo, eu vou continuar sentindo ansiedade, eu vou continuar sentindo medo. A paz que a gente que a gente fala, né, que excede todo entendimento, a gente confunde essa paz com um sentimento de bem-estar. Mas essa paz não é um sentimento de, de bem-estar, é a, a confiança, é a plena certeza é, de que tudo vai, tudo vai ser consertado. Mesmo que eu não veja como aqui, mesmo que eu esteja agora não sentindo paz, né? mesmo que agora eu esteja angustiada, é ter algo aqui se apegar, ter algo aqui esperar que não vai te falhar e que não é a esperança de... De, um, de circunstâncias que se alinhem aqui e agora, né? É o dia em que, que Jesus voltar. Ou o, o, o maravilhoso dia que eu for me encontrar com ele. E entendendo isso, né? Que, que o depois, ele não é algo que é pior do que o hoje. Porque quando a gente tem uma, uma percepção equivocada e reduzida do céu... 
é, a gente passa a amar muito mais o aqui e agora do que a possibilidade é. de ir para o céu. E aí fica complicado. Fica complicado de viver por isso, né? Uhum. E de não viver por outros motivos. Não, Mas quando a gente... o foco de como viver uma vida que, que, que faça sentido aqui, né? Você fica vivendo uhum. para ir para o céu. Vou fazer coisas aqui que me levem para o céu. Né? E, quando, e, e, é, e ter essa dimensão de que não, o que, o que eu estou aprendendo aqui, o que eu leio na Bíblia, o que eu vivo com Cristo, é, a visão de mundo que eu tenho é para eu aplicar hoje, né? porque o céu já começou, a gente já está em processo uhum. de, de restauração aqui e agora, uhum. muda tudo, né? muda completamente uhum. a fé, o, o, o motivo da, pelo qual você faz o que você faz, enfim. Você não descola isso para o mundo sobrenatural, né? De ruas de ouro e coroas, e, enfim, Exato. galardão. Jesus né? não é um ticket. Jesus não é um ticket para um céu que é sem graça, né? Que é uhum. de tipo, ah, o que, que vai ter no céu? E eu acho que isso é, isso é tão, é, tão, tão, tão preocupante, né? A gente é, não fala mais sobre isso. A gente não, não cativa a nossa imaginação com isso a gente a nossa imaginação é cativada através de, de daquilo que a gente vê nas redes sociais na, na televisão e é cativada por por uma realização com algumas circunstâncias e algumas coisas e algumas condições né quando a gente precisava estar marinando a nossa imaginação na realidade da satisfação no céu Pra uhum. gente viver aqui e agora de maneira realista. Porque essas coisas que são boas não são suficientes. Só que a gente, como a gente não, como a gente não gasta a nossa imaginação enchendo o nosso desejo, o nosso coração pela verdadeira fonte de realização, a gente vive achando que, é, que nem C.S. Lewis fala, né? A gente fica na beira do mar, numa caixinha de areia, achando que aquilo ali é o máximo do que existe, né? Construindo um castelinho de areia dentro de uma caixinha de areia, sendo que tem aqui a imensidão da praia com um monte de areia, com um monte de, de água, sabe? E a gente uhum. fica aqui na caixinha de areia construindo um castelinho de areia, achando que a gente tá abafando, sabe? <risos> Então, acho que é, a gente explodir essa dimensão, né? Essa caixinha que a gente coloca Deus, que a gente coloca é, o propósito da nossa vida, né? E, e descobrir que o propósito da nossa vida não é nos realizar. Não é ter tudo aquilo que a gente quer. É, o propósito da nossa vida é participar de uma grande missão, de uma aventura que Deus está fazendo. E, e fazer parte disso, né? Entender que tudo ao nosso redor vai querer nos convencer a buscar satisfação e realização em outras coisas que não na grande missão do que Deus está fazendo. E é por isso que é tão importante a gente resgatar a, a leitura da palavra de Deus, né? Porque quando a gente lê a Bíblia, a gente não está ali buscando respostas para como é, alcançar o propósito que eu tenho na minha vida, né? Ali, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está mergulhando na história de Deus, na história do que Deus está fazendo no mundo. Né? E aí, essa é a forma da gente é, marinar a nossa imaginação e ter nossa imaginação cativa pela missão de Deus e não pela, pelas coisas que, que se propõem serem deuses aqui, né? aqui e agora, que propõem... É, as coisas que se dispõem a nos dar satisfação, a nos dar realização, a nos dar conforto, né? No lugar de Deus. É muito contracultural isso, né? A gente vive, uhum. né? Uma... Sempre foi assim, mas hoje mais do que nunca, por conta dessa liberdade toda que a gente né, é estimulado a buscar hoje em dia e, e a felicidade em primeiro lugar, né? Então, é muito comum a gente ouvir as pessoas falando ah, o importante é ser feliz, o importante é ser feliz. Uhum. Não importa, uhum. não precisa nem de dinheiro, só precisa ser feliz, né? Mas não é nem isso. Não. <risos> é, é, é tão grave a situação que não é nem isso. Não importa nem ser feliz. É. A gente não tá aqui para ser feliz, então... É, é e o desejo é pela felicidade... É, e, e o, dese... o que a gente tem que sempre lembrar é que o desejo pela felicidade é uma saudade da eternidade, né? Uhum. A gente nasceu para sermos felizes. 
Só que a gente precisa ter a consciência de que a gente não vai ser feliz aqui agora. Não vai. Vão ter, sim, momentos em que a gente vai ter um, um glimpse assim, de felicidade, mas logo vai, vai desmoronar alguma coisa. E, e a gente precisa colocar a nossa espera e a nosso, o nosso desejo no lugar em que a gente vai realmente, finalmente ser feliz, sabe? E é difícil numa sociedade que prega o prazer a todo custo e, e não só o prazer a todo custo, mas o prazer rápido, instantâneo, né? Então é, é tão contracultural ao ponto de você pensar que, cara, eu vou, talvez eu gaste a minha vida toda é, esperando e, e negando algumas coisas que poderiam me dar prazer aqui agora. Se a gente parasse aqui, a gente poderia pensar, nossa, o caminho de Jesus é pesado. Pô, pesado. Tem que é. ter uma vida toda de negação, esperando por, um, por uma realização em um céu que eu... Como é que eu posso ter certeza que isso é verdade, sabe? Uhum, uhum. Mas se a gente parasse por aqui, ia ser uma péssima notícia. Mas tem uma boa notícia que é... Ele veio, ele viveu, ele ressuscitou, ele venceu a morte... E ele hoje vive em mim e em vocês. Faz sentido na minha segunda-feira, né? Faz sentido é, nas pequenas... Faz sentido hoje, porque eu po... eu já... o céu já está em mim. Eu posso esperar pelo céu, porque o céu já está em mim. Porque o céu é Jesus. Ele é o céu. Né? Então... É, é um caminho que tem um custo, porque Jesus fala quem quer me seguir vai pegar a própria cruz é. vai morrer é. vai morrer para esse mundo mas vai ressuscitar comigo e aí tem uma, uma outra dimensão que é essa dimensão da leveza e da força que é a gente entender que quando Jesus passa a viver em mim é, já não sou mais eu quem vive Cristo vive em mim, as coisas velhas já eram, tudo se fez novo. E a gente lembrar disso, que a gente vive hoje, sim, em um, um mundo corrompido pelo pecado, que nunca vai me satisfazer. Mas eu já tenho em mim aquilo que me satisfaz. E eu hum. posso viver livre, leve e forte já hoje, porque eu já tenho em mim o poder de viver assim. Basta eu crer, basta eu depositar toda a minha confiança nisso. E a gente fala muito sobre isso, né, Flá? O quanto uhum. fé não é você pensar muito forte, é você se jogar, é você apostar todas as suas fichas nisso, é você confiar nisso daqui e falar, não, gente, isso daqui é, é, isso é a verdade. Eu tô jogando toda a minha confiança nisso daqui. É confiar, é depender e, e se entregar para isso. E aí, à medida em que a gente vai dando passos de fé pequenos, do tamanho de um grão de mostarda. Quando a gente vai dando um pouquinho mais de fé, a gente experimenta. E, e a gente estava falando sobre isso um pouquinho antes da gente começar a gravar, né? O quanto o, os momentos de dor são os momentos em que a gente coloca à prova aquilo que a gente sabia na teoria, né? Uhum. Então a gente fala assim, ah... É, Deus vai cuidar, mas eu preciso meio que confiar, colocar a prova não é tipo testar, é você confiar, né, é você é. provar, é você dar o passo de confiança e falar, tá bom eu vou apostar nisso e aí uma vez que a gente aposta e a gente crê e a gente experimenta a nossa fé purificada e a gente percebe, cara, realmente é isso aqui que me satisfaz é isso aqui, todo o resto, toda, todas as outras imagens, todas as outras é, embalagens que as pessoas dão, né? Vendendo felicidade, não são suficientes. Eu posso ser feliz hoje com o que eu tenho hoje, porque Jesus é tudo que eu preciso. E, e aí a gente, quando a gente entende isso, a vida, a vida fica livre, leve e forte, porque... É. Mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não tenha água, mesmo que tenha uma pandemia, mesmo que, não, que você nunca se case, sabe assim? Mesmo que as circunstâncias ao seu redor desmoronem e dentro de você, você sinta coisas ruins, 
tudo isso é por enquanto, sabe? Você saber que tudo isso é por enquanto e que vai ter um dia em que tudo isso não vai, não, não vai ser mais assim. E que eu já tenho hoje em mim alguém que nunca vai me abandonar e que está comigo e que está presente e que foi o único que conseguiu viver verdadeiramente livre, leve e forte. Então, porque ele está em mim, eu posso crer no amanhã e eu posso viver hoje dependendo dele e não buscando a felicidade através das minhas próprias estratégias, né? E, e aí a gente ainda ganha esse privilégio de, de participar daquilo que ele está fazendo, né? De, de perceber, poxa, Deus amou tanto o mundo e ele está em processo de restauração e a gente pode falar, Deus, tá bom, o que, que o Senhor quer? Qual que é a parte que o Senhor quer que eu restaure? Foi falando é viver, agora é viver literalmente que ele é o início e o fim, né? Uhum. É uhum. Uhum. começa nele e converge pra ele né? a Lu foi falando, eu fui lembrando de um monte de músicas, toda dor é por enquanto porque ele vive e posso crer no amanhã uhum. Uhum. exatamente é verdade, é que a gente vai poupar os nossos ouvintes dessa tragédia ah, que seria ninguém, essa ninguém, vai. Ah, ninguém. por isso ouça o Marcos Almeida Paulo Nazaré e outros aí no Spotify <risos> podcast.